what's um the next step for in telecom and resource shark like what are you guys doing anything exciting anything going on well we've got these friends okay that have this idea of creating a latino based organization mm -hmm. that represents latinos all around the world see and is focused just on them their yes, interests right. their needs whether it's medical or financial or education amazing or, amazing and so that's what we're helping yeah. them build oh awesome we'll see that wonderful yo me alegro mucho cuando oigo que ayudan a la comunidad latina no porque sea latino nada más sino que es una minoría que necesita ese apoyo there's too much bullshit in sales in nuestra comunidad in the sense that they hide uh, helping with sales you know what I'm saying it's like oh let me help you como dicen déjeme sí. educarlo para comprar una casa right like they put up the stuff like, let me teach you how to buy a house and it really it's 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 hidden safe yeah, yeah. it's yeah. just yeah. trying to take your money out of your money. pocket yeah. you know yeah. y yo pienso con you know Victor uh, we were recording a segment un segmento para el programa y tú estás hablando de Latina verdad sí. and yeah. you're talking about you know a platform that really does help you know what I'm saying where it's uh, people hay muchas cosas allá que ellos esconden el venta y el propósito real con algo diciendo que están ayudando y eso es mucho eso es el problema de nuestra comunidad eso es parte de la historia sí. de este país también sí. ¿no? es tradición bueno. muchos años sí ah, ¿no? yeah so well, let me ask you a question you've porque este, uh, tenemos, you know, él es un, um, un empresario uh, exitoso, ¿verdad? Claro. Um, en Telecom vale millones, you know, es, estamos hablando de, um, you know, ¿qué es el perspective? What is your perspective? Here, we're going to put you in the hot seat, con derecha. Well, Marvin, keep so it rolling, bro. Here comes the controversy. See, keep it rolling. Two. <laughs> what do you think, what, as a non-Latino, you know what I'm saying, as a non-Latino, I'm always talking about the frustrating stereotypes that we perpetuate ourselves. You, you hear what I'm saying? Yeah. As a non-Latino, you know, because for me, you're probably, you know, I probably have a bigger racist bone in my body that you don't even have one. No, porque remember, jugando NFL football, tú estás con varias um, etnicidades, morenos, latinos, tú sabes, y son sus hermanos. Claro. Me copias. So es una comunidad. It's a, you, you come from a, a large team. community, a team. But what would you say was affecting the Latino community at the most? From you, from your point of view, because if anybody gets to see this, si nosotros ponemos esto en YouTube, right, go see. Tell, you know, I want the truth to get to what, what's affecting these people that that, that they're, they're perpetuating themselves. From the white side. From the white. I love, oh, that's a, yo, Marvin, that's a, we're going to do a new podcast. You know, from the white side. I want to do that. I want to do that. Thank you, buddy. I see. White side. Love it. This was a nuevo podcast. I see it. Go ahead, buddy. Uh, on the white side, it's the the stereotypes that are perpetrated. Right. Let's, I don't even know how to say stereotypes. Marvin, can we get a word check, please? Word check in aisle five with stereotypes. All right, he's looking it up now. Go okay. Ahead. The portrayal of Latinos. Okay. That the in the media. In the media, it looks Latino. Star, see. Yeah. Right. So movies, movie star, TV, you glad to see. Yeah. Uh, is gangsters. Sure. Narcos, uh, yeah. Narcos. Yeah, drug dealers, drug dealers, right? And Very criminals, bad. and criminals, yeah. muy malo. So, Very bad. the Latino community right. doesn't promote itself. Right. They have stereotypo. business people. A stereotypo just came in. Sorry, a stereotypo. A stereotypo. Thank you very much. That's great stuff. Tipo. Yeah, stereotypo. That's my Spanish. Yeah, getting better. <laughs> getting better. Okay. So you don't promote. You've got brilliant business people, brilliant doctors, sí. brilliant attorneys, right. brilliant sí. theater artists. Yes. Right. Right? Right. That's not what gets proliferated. That's not what gets published. That's not what the media looks for. Right. And so you just let the media push those stereotypes. Right. And that's how you scare the white people. Right. You scare those so that they're afraid. Right. All right. And then we'll go to the Mexican restaurant because yeah. that's good. Right, right. But you know, if somebody speaks a little with an accent, right. I don't know if I want them working for me. Wow. So, ves, diciendo que, que con todo el... Porque nosotros somos más consumidores que preocupando para avanzar nuestro propio agenda, ¿verdad? Sí, sure. Que, que esas cosas de, vamos a decir, los cuentos que hemos... Porque mira, hasta nosotros, que son populares en el televisión ahora, películas de narcos, series de narcos y todo eso... 
Sí, la, lastimosamente este, siempre se ha buscado esa imagen en el latino, y no es cierto. Ahí, sí. como bien acaba de decir, hay, sí. hay latinos muy, muy Doctor, exitosos, exitosos doctores, actores, y, y profesionales. En, en la viña sí. del señor hay de todo. Sí. Pero sí, en, a través de la, de la comunicación se ha tratado de gestar o pensar que el latino es simplemente el, el que contrabandea, el que está en el narco, el que está. Y, y no es cierto. Sí. Evidentemente que en, en el mundo sórdido que hay en las calles hoy en día en cualquier país del mundo, hay delincuencia, hay gente que pero está contame, en la calle, sí. pero no necesariamente son latinos. Lo que pasa es que es una minoría sí. en la comunidad y está señalada, está, eh, diría yo, ajusticiada. Sí. Y no es justo, pero me encanta escuchar del caballero este, mm. su defensa ante los latinos. Él no, él no creo, mira, lo siento, pero Marvin... We, we got a new podcast, bro. For real. That concept is great, right? Mira el concepto de white side. Me encanta. No, me encanta eso. El lado, porque mira. Porque el, el, el punto de vista sí, de él. Y, y, pero yo pienso que es importante porque muchos latinos, por ejemplo, I'm going to give you, an, a, a, you know, some, para mí, una cosa que nosotros vamos a hacer con la fina, uh -huh. ¿verdad? Es una serie de, de, de bienes raíces. O de bancos, pero real, y you no know, con información tangible, cómo llegar más allá, sí, sí, paso sí. por paso. So, for Latina, one of the things that they've contracted us to do is to work with Victor, other artists, other people, to create a real step-by-step -step financial literacy course. Sure. And that's needed. That's and that's needed, huge. because I think what happens is, and this is my next question, porque eso va a ser controversial también. Sí. I think one of the things that we do to ourselves, Latinos, el, el causa que nosotros mismos no mueven más para allá es that we do not understand the financial culture or process in the United States. So it frustrates people because they don't know. When we were in the mortgage industry. Right. And we would have a Latino applicant to come and get a mortgage. Cuando él estaba en el, en el mundo hipotecario y tenía una aplicación latino. The hardest thing was being able to prove money because it was mattress money. We called sí. it mattress money. Que, que latinos nunca reporte por taxes sí. el dinero. Es verdad. So ellos no pueden cualificarlo. And you can't show that cash. You have to be able to show where it came from. Sourcing, How right. did you sure. Sourcing. Sure. Sí. So eso, pero también I want to add más allá también. I think also that's one of the things for me, para mí, es que no saben eso que creen el, el animosity que los, los otros entidades no quieren trabajar con nosotros. For instance, we'll have Latinos that come in, right? And they'll say, yo quiero comprar esa propiedad allá. I want short-term capital. Yo quiero, eh, si puedes, give me the money para comprarlo, to fix it, so then I can resell it. So then we'll say, okay, it's 9% interest. Like, whoa, whoa, whoa. That, that's too much. See. That, that's too much. No, no, no. Give me like four or five. And, and what they don't realize is que ellos ven ignorante. Claro. Ellos ven estúpidos. Es que no, no, es tenemos, el no tenemos cultura en algunos casos sí. de inmigrante y en otros casos una cultura financiera. Pero algo muy importante. So, pero, pero, pero mira eso. Antes que tú dices eso. Sí. So now look what happens. Si ellos van a él, if they go to him and they go, oh, well, that's too much. He's going to go, ellos no saben nada. They, they, they don't know. You're going to say, you're gonna be like, these people don't even know what they're getting or nothing. Right. Don't. And the, because they don't understand risk reward. Right. That rehab is a riskier loan than living in the house. Sure. Sure. So that, and the other cultural thing, right. which is a good thing in the Latino community that the white community has more or less abandoned. Right. Is that you have multi-generational families in a household. Right. Your your culture respects your elders right. and takes care of everyone. Sure. So you might have 11 people in the house. Right. Well, you know, the white guy, they only want mom and dad and the kids, but grandma and grandpa have to go to the right. nursing home. Right, right. Él está diciendo que nosotros somos multigeneracional. Sí. Y ahí el práctica de nosotros familiares es bien profundo porque por ellos, ellos ni lo aguantan los padres. Ellos dicen, va para un, una casa para los geriáticos. Me sí, copia. Cierto. Pero nosotros como comunidad dicen, no, los padres quedan con nosotros. Es que tenemos otro sentimiento muy diferente sí, al ángulo. Claro. Pero también el sentimiento de... de, 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 de pertenencia. Sí. Nosotros tenemos los latinos equivocadamente, no nos adaptamos a la cultura sí. eh, eh, económica de este país. Por ejemplo, un ejemplo muy tonto. Llega un latino recién a los Estados Unidos, lo primero que hace es comprarse un carro. 
right. lo primero que hace es, es gastar el dinero en buscar algo que sea suyo, ni siquiera crédito, sino right. que lo quiere tener a su nombre completo sí. ya pagado. Y no es lo correcto, porque, porque nadie le enseña que un lease es mejor sí. para crear un sistema crediticio claro. que a la larga con los años claro. va a pagar menos yeah. y va a tener el carro al día, al del año. 100% what we talk about is the fallacy that Latinos come here mal they don't have the education the financial education so instead they rather go buy a car full cash go buy this full cash and then they're not creating the credit history and no están creando el fundación para ser fructífero here they're not building Correct. the foundations to For get the future to, but like los indios the indians los judíos empiezan y los blancos empiezan como hacerlo correctamente claro. mi copias a lo menos vamos a decir que no es para ser rico Because even we have to say, even the majority of the white people, it's not to be rich, but it's to fulfill the basic needs of the household. Because it's not always the average non-Latino, non-black household has a house, has a vacation home, has a retirement and a college fund for the kids. Yes. So while they're not doing it, we're talking about the, the tip, atypical middle class. <laughs> way of thinking and building which is which, which is actually the pillars of this country yeah is the middle class yeah, right it's, it's what it was built on say sí, que el clase me, hasta los blancos no son creados para ser ricos tampoco pero mira que ellos lo hacen ellos levantan el comida entero en el sentido que ellos dicen mira tienes que ir al colegio tienes que lograr trabajo tienes que comprar una casa tienes que tener casa de vacación tienes que tener retiro y un plan para el colegio de los hijos correcto so, con todo eso obviamente tú estás tú estás rico en ojos de otros verdad claro 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 pero no es así es un proceso cultural de crecimiento económico natural dentro de una sociedad qué pasa los norteamericanos viven aquí normal, los hijos hacen carrera, tienen este éxito uno, otro sí. no, pero tienen una vida normal. El latino no, hay una diferencia entre sus no. hijos y ellos. Otro parte. Son dos, dos mundos diferentes. Los hijos crecen en el mundo americano, van entendiendo la filosofía right. económica y existencial Marvel del americano y se separan yeah. de los padres. Bueno, pues, es, 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 grabando todo. Vamos a utilizar esto, lo siento. Claro, claro. Entonces, claro. we got our new podcast sí, on the white side. Yeah. Conflicto Cabra. <laughs> Bobby Rock Stellani García Banco Latino. Listen, guys, this is, we got to do this. Tenemos que hacer esto más, más. Sí, a mí me encanta. Yo this los felicito awesome. todo. Sí, claro, porque, yeah. era, mira, tres cosas que necesitamos estamos las comunidades latinas sí, claro. y si lo estás grabando mejor porque quiero que lo no, escuchen no, no, está, no, está, eso, más, eso está grabando información información educación information education y una buena asesoría and good consulting advisory consultancy eso es Perfect. para la comunidad para Hasta seguir adelante sí y recuerdes mi gente aquí um, esto es listen uh, Marvin uh, can we throw up his uh, in, in if we edit this and put this on can we throw up resource shark www.resourceshark.com www.resourceshark.com si ustedes quieren uh, sí vamos a tirarlo ¿verdad? claro Look, guys, yeah, we're going to use this vamos a utilizar este cosa para, para que ustedes pueden uh, participar you know en, en este um, evolución de, 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 de conceptos y, y de realidad que para sirve para nuestro es, aprendizaje. Eso yo es. siempre hablo de la cultura Gracias. financiera en este país. Es importante porque en la comunidad latina necesita de tener esa información, esa educación sí. para poder de crecer, porque esa es la idea, Así. crecer constantemente. Ahora tú tienes amigo al, a nuestra comunidad. Count on Bobby es, es un buen amigo mío, buen amigo de Victor. Ahora, porque acá de nosotros teníamos... It was a late night, people. Oh, we, 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 we got so good things, pero... No, thank you uh, so again, much. Can can. You know, this is Bobby Ruxtel, good friend of ours, owner of Intelecom. Likes to fly, but decided to drive. Don't ask me why. Pero, um, www.resourceshark.com. Oh.